നമസ്കാരം ഫ്രാൻസിസ്കൻ ക്ലാരിസ്റ്റ് സന്യാസി സഭയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയാലും അതിജീവനത്തിനായുള്ള പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുര തിരുവസ്ത്രം മൂരിവെച്ച് സന്യാസി സഭയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയാലും കന്യാസ്ത്രീ ജീവിതം തുടരുമെന്നും സിസ്റ്റർ മറുനാടനോട് പ്രതികരിച്ചു കന്യാസ്ത്രീ ജീവിതം തുടരുന്നതുകൊണ്ട് വിവാഹ ജീവിതത്തിനും താൻ ഒരിക്കലും സന്നദ്ധയല്ല ആദരസേവനം മുഖമുദ്രയാക്കി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുമെന്നും ലൂസി പറഞ്ഞു കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച മുൻ ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരെ കന്യാസ്ത്രീകൾ നടത്തിയ സമരത്തിലെ പങ്കാളിത്തം കാരണമുള്ള ഈ പുറത്താക്കൽ തന്നെ തെല്ലും അലോസരപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ട് തിരുവസ്ത്രമൂരി ഏൽപ്പിച്ച് മഠത്തിൽ നിന്നും വെളിയിൽ ഇറങ്ങണമെന്നാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കൽപ്പന നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തനിക്ക് ഒരു ആനുകൂല്യം നൽകാതെയാണ് ഈ പടിയിറക്കൽ സഭയിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കിയെങ്കിലും താനിപ്പോൾ കൽപ്പറ്റ കരയ്ക്കാമലയിലെ മഠത്തിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് ഒരു കന്യാസ്ത്രീയെ കാരണം കൂടാതെ പുറത്താക്കുമ്പോൾ ആ കന്യാസ്ത്രീക്ക് അപ്പിൽ നൽകാൻ കഴിയും ആ അപ്പിലിന് സമയവുമുണ്ട് ജീവിതം ഈ സന്യാസി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് തൻ്റെ യൗവനവും കഴിയാറായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വെറും കൈയുടെ സന്യാസിനി എന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ കഴിയില്ല എത്രയോ കന്യാസ്ത്രീകൾ ഒരു ബാഗ് മാത്രം എടുത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു തനിക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന എത്രയോ കേസുകളുണ്ട് യൗവനം മുഴുവൻ സഭയ്ക്ക് നൽകി വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോരേണ്ടി വരുന്ന എത്രയോ കന്യാസ്ത്രീകളുണ്ട് യൗവനം മുഴുവൻ ഊറ്റിയെടുത്താണ് സഭ ഇവരെ പഠിക്ക് പുറത്താക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തൻ്റെ യൗവനവും കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് സഭ ും വെറും കൈയുടെ പുറത്താക്കുന്നത് ഒരു ആനുകൂല്യവും അനുവദിക്കാതെയാണ് ഈ പുറത്താക്കൽ എന്നതാണ് വിചിത്രമെന്നും ലൂസി കളപ്പുര പറയുന്നു സഭയ്ക്ക് എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ആശുപത്രികളുണ്ട് സ്കൂളുകളുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി നൽകാൻ സഭ എന്തുകൊണ്ടാണ് മടിക്കുന്നത് ഒരു ഓഫീസ് ജോലി പോലും കൊടുക്കാതെയാണ് കന്യാസ്ത്രീകളെ സഭ നിഷ്കരുണം വെളിയിൽ തള്ളുന്നത് എന്തോ മനുഷ്യത്വമാണ് സഭയ്ക്കുള്ളത് സന്യാസിനികൾ ജീവരക്തം നൽകുന്നത് സഭയ്ക്കാണ് സഭ കൊടുംക്രൂരതയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മടിക്കില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് സന്യാസിനികളെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ മഠത്തിന് വെളിയിൽ തള്ളുന്നത് എന്നും സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുര പറയുന്നു ഇതിന് മാറ്റം വരണം സന്യാസിനികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ സഭയ്ക്ക് കടമയുണ്ട് മഠത്തിൽ നിന്ന് സന്യാസിനികളെ പുറം തള്ളുമ്പോൾ ഇവർ എവിടെ താമസിക്കുമെന്ന് സഭ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സിസ്റ്റർ തന്നെ പാലക്കാടുണ്ട് ഇവർ പുറത്താക്കപ്പെട്ടതാണ് ജീവിക്കാൻ ഒരഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമിയെങ്കിലും നൽകാൻ ഇവർ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ഒന്നും നൽകിയില്ല പരിതാപകരമാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം ഇത്തരം അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ സന്യാസിനികളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാകുമെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുര പറയുന്നത് നല്ല മനസ്സുകളെ സഭ അടിച്ചമർത്തുകയാണ് ഞാനും എന്താണ് ചെയ്തത് ശരിയായ വഴിയിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത് എന്നിട്ടും എന്നോട് നീതി കേടു കാട്ടി തെറ്റുകളെ നിയമമായി സഭ കാണുകയാണ് ശരികളെ എന്തിനാണ് ഇവർ നിയമത്തിനുള്ളിൽ പെടുത്തുന്നത് ക്രിസ്തു സഭയ്ക്കൊപ്പം ഇല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു അവശേഷിപ്പം ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾ നിലനിർത്തുന്നില്ല ക്രിസ്തു സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ഉള്ളത് സഭയിലുള്ളവർ ഉള്ളതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആർത്തിപ്പൂണ്ടുള്ള കളികൾ കളിക്കുകയാണ് സാധാരണക്കാർ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുകയും ക്രിസ്തു അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് താൻ കാണുന്നുമുണ്ട് എന്നെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ വിവരം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ ഫാമിലി എന്നെ വിളിച്ചു എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല മഠത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കാനാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും സിസ്റ്റർ ലൂസി പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വീട് പോലുമില്ല ഒരു ചായ്പ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതിനകത്തേക്കാണ് അവർ വിളിച്ചത് ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനൊപ്പം ജീവിക്കുന്നത് തനിക്ക് സ്വസ്ഥതയോടെ ഉറങ്ങാൻ അനുമതി തന്ന ദൈവസ്നേഹമാണിത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സഭയെ നയിക്കുന്നവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തനിക്ക് സംശയമുണ്ടെന്നും സിസ്റ്റർ പറയുന്നു സിസ്റ്റർമാർ ഇല്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടാക്കി കുറെ നുണ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലിക്കൂട്ടുന്നു അതിൽ സംതൃപ്തിപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥലവും സ്വത്തുക്കളും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കള്ളത്തരങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കുടുംബം പുലർത്തുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അതേസമയം രാജസ്ഥാനിലെ മാനേജർ അച്ഛന് എപ്പോഴും പുള്ളി പറയും പോലെ നിൽക്കണം ഇരിക്കണം പെരുമാറണം അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വഴങ്ങാത്ത വന്നതോടെ കുറ്റം മുഴുവൻ തനിക്കായി എന്നും സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുര പറഞ്ഞു തൻ്റെ ഈ രീതി കൊണ്ട് അച്ഛന്മാർക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമായില്ല ഇക്കാരണത്താലാണ് താൻ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് തിരികെ പോരാൻ ഇടയാക്കിയതെന്നും സിസ്റ്റർ ലൂസി പറഞ്ഞു പിന്നീടും അച്ഛന്മാരുടെ ലൈംഗിക ആക്രമണങ്ങൾ തനിക്ക് നേരെ ഉണ്